أفاق مؤسسة عربية مستقلة تأسست ب 2007 والهدف منها تمويل المشاريع السقفية المستقلة بالعالم العربي بكل الوطن العربي وحتى الأشخاص العربيين اللي موجودين برات الوطن العربي نحن بنعطي منح مرتين بالسنة لفنانين كتاب سينمائيين عندهم مشاريع لها علاقة صلة بالعالم العربي والاشخاص بيعبوا طلبات على الموقع الالكتروني ونحن بنعطيهم تمويل مادي كما كمان ايضا مساعده مهنيه تقنيه لحتى نساعدهم بمهمتهم بمشاريعهم الفنيه وكمان بنساعدهم يتواصلوا مع بعض المنتجين والمخرجين والموزعين بالعالم العربي وراء العالم العربي. نحن بنمول بالادب وفنون المسرح والفنون البصريه والسينما والموسيقى وورش العمل والتدريب والاركايفينج هلا خاصه هلا بالوضع الحالي المساعده الماليه منا كافيه لانه العدد الاشخاص الفنانين اللي عمرهم ما عندهم هالخبره القويه عدد كبير هو من من الفنانين بالعالم الوطن العربي بقى بنعطيهم عاده من نخلق ورش عمل اما فرص ل تشبيك مع بعض المخرجين العرب اما غير العرب بنعطي دور تدريب ببعض المواضيع التقنيه العامه المتخصصه ببعض المجالات الفنيه وعندنا كمان مشاريع خاصه احيانا بنخلقها من وقت لوقت لحتى نساعد بمواضيع معينه تقنيه مثلا الفيلم الوثائقي اما التصوير الوثائقي ممكن بالمستقبل حنفوت على الروايات المصوره وغيرها من المجالات الفنيه تفكيري في السباق دائما يعني تكون بريزونتي بها ياسر يعني اسم الصحراء الغربيه في سبوره النتائج. هلا نحن نحن مثلا قبل بثلاث سنين حس حسينا انه في حاجه قويه للفيلم الوثائقي غير على يعني عامه بقى خلقنا مشروع على على مدار ثلاث سنوات. وعملنا نوع من الاتفاق مع معهد الساندانس بامريكا وبهالتعاون هيدا عطينا تقريبا كل على ثلاث سنين كل سنه 15 منحه لبعض المخرجين والمنتجين العرب ببعض الافلام الوثائقيه ومكنناهم كمان وبعثناهم على بعض على عزمناهم على مهرجانات افلام سينمائيه بالمانيا وبامريكا وباوروبا وبهالطريقه هيدي كانت فرصه لالهم حتى وحتى بمهرجانات بالعالم العربي مثل ابو ظبي ودبي مثلا وهيدي مكنتهم شوي للاتصال مع بعض المخرجين الكو برودكشن اللي بتصير عاده مع جهات عربيه وغير عربيه لحتى لتكميل افلامهم السينمائيه لما حدا يتصل فيه انه شو لازم اعمل دائما بنصح حط حالك مكان محكم مكان لجنة التحكيم لو أنت عم تقرأ الطلب تبعك شو الأشياء اللي ممكن تقنعك بمشروع كثير من المشاريع بيحكوا عن بيوصفوا المشروع بطريقة كثير حلوة بس لما بيجي لمنهجية المشروع كيف أنت ممكن تنفذ هذا المشروع يعني هون بيصير الكونتنت خفيف بكثير من الأحيان وهذا اللي لازم اللي بيقدم الطلب ينتبه له إنه الميثودولوجي كثير مهمة لازم تأخذ كل مراحل تنفيذ المشروع بعين الاعتبار وهذا هاي الأشياء إحنا بنطلع فيها لما بنقرأ المشاريع لحتى نشوف هل هذا المشروع قابل للتنفيذ أو لا يعني في الفكرة طبعا أنها تكون مقنعة في الجودة الفنية تبع المشروع وقديه تقنيا مقنعة أو لا وقديش في إبداع بس برضو في فكرة هل هذا المشروع قابل للتنفيذ أو لا وهي بتصور من يعني بالإضافة لكل الـ 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 النقاط الثانيين هاي من أهم النقاط اللازم اللي عم بيقدم مشروع يكون عم بيحاول يفسرها هو بس واحد يفكر بالانتاج الفني مفروض واحد يفكر بتواصل بين الفكره وتنفيذ الفكره وتوزيع الفكره ومهم كثير انه نحن كمان مش بس نفكر انه عم نساعد اللي عم ينتجوا عم يعملوا هالانتاج وعم عم يعني يطلعوا كتب وافلام سينمائيه بس كمان هل هي هالافلام هلا علاقه لها صله 
باللي عم يصير حولنا بالعالم العربي اي هو هلا الـ 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 الانتاج الثقافي للاسف حصل في مثل انفصال بينه وبين المينستريم مثل ما انت بتسميه يعني في احيانا بنعطي بنعطي فكره انه الانتاج اللي بيطلع من هالمشاريع هيدي هي ما لها صله كثير بالجمهور الواسع لكن هيدا غلط عم نجرب نحن بنفس الوقت عم عم نعمل بوش اند بول يعني مش بس عم عم نساهم بالابداع الفني لكن كمان عم نجرب نفهم شوي هالجمهور شو احتياجاته وكيف فينا نحن نوصله بهالانتاج الثقافي يلي اللي عدد ممكن انه واحد يفكر عنه انه هو معزول عن عن الجمهور العام في شيء احنا بنعمله لانه بنامن انه هو مهم باهميه المنح التشبيك بين الفنانين العرب فكل ما بنكون عم نزور بلدان عربيه عم نحاول نكتشف شو عم بيصير شو الحاله الثقافيه والفنيه اللي عم بتكون بكل مدينه عربيه او بلد بنزورهم دائما بيكون موضوع التشبيك بين الفنانين موجود براسنا فلما بنشوف مشاريع بتتشابه دائما بنحاول نوصلهم ببعض فهذا الشيء انا بعتبره كثير اساسي ومهم كمان لازم افاق تكون عم تلعب هذا الدور واحنا عم نحاول قدر المستطاع نعمله طبعا فاحنا لما بنروح على مدينه او بلد جديد منه عشان نشخص الواقع الثقافي والفني بهاي البلدان العربيه منه نتعرف على شو في شو في اشياء ونشاطات ثقافيه وفنيه عم بتتم فنانين موجودين ومنه برضه عشان نعرف عن منحه افاق لانه كثير من البلدان اللي بنروح عليها بيكتشفوا انه انه في افاق هم ما كانوا عارفين حمد عبد الدين الفرشه وليش علاقه قلبك نادر سليم محمد الرشي سليم انور خميسي عمر غازي جلاوي فكره ترجع بالسلامه بدات مع وفاه اصدقاء لي من قريتي وكمان صديق من يافت المصري حمد على الدين واللي سقط في الرمل ودفن تحت الرمل ونضال شويش اللي هو قتل بعد ما سقط من غلو شاهق منح افاق شملت مشاريع فيها من الكلاسيكيه والتقليديه يعني فيها اشياء ممكن تكون تراثيه فولكلوريه فيها توثيقيه بس كمان فيها المعاصر وفيها الاندر جراوند وفيها يعني اللي عم يتحرك مع مع عصرنا اليوم في ما فيش عندنا حدود بانه اللي بيطلب المنحه او يحصل على منحه عنده عمر معين فهي مفتوحه بالعمر مفتوحه بالجنسيه بالجندر بال بالتالي ما عندنا هاي القيود التوجه العام هو انه بهمنا انه نظهر كمان يعني ان كان بالعالم العربي او خارج العالم العربي بهمنا نظهر وندعم مشاريع جديده ومعاصره بدون ما نكون احنا يعني عم عم نحط على جنب المشاريع اللي فيها توثيق لتراث او لا او لاشياء مهمه مثل الموسيقى الكلاسيكيه اللي هو احنا عندنا مشاريع يعني داعمينا بهذا المجال فهي بالنسبه لنا كثير مهم ان نكون عم ندعم المستويين بنفس الوقت الاشياء التوثيقيه والاشياء الجديده والاندر جراوند والمعاصره <تصفيق>